നമസ്കാരം ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം പ്രണയത്തോടുകൂടി ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കല അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അരങ്ങിൽ നിന്ന് അറിയാതെ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തുള്ളൽ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പക്കമേളക്കാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ച് തളർന്നു വീണ് മരണത്തെ പുൽകിയ ആ ദൃശ്യം നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്നേക്ക് കൃത്യം രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അവനവൻ പോലും അറിയാതെ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാക്കാതെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്നത് മഹാഭാഗ്യമാണ് ജ്വലിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അമരക്കാരനായ എം എൻ വിജയൻ മാഷ് തൃശ്ശൂരിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി തളർന്നു വീണ് മരിച്ചത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് നമ്മുടെയൊക്കെ മരണം എന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ കർമ്മപഥങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അറിയാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അരങ്ങൊഴിയാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ പുഴയോരത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ച ഒരു തിരി ഒരു ചെറുകാറ്റിൽ അണഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അണയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ്റെ മകൾ ഒരേ ഒരു മകൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ഗീതാനന്ദൻ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലെ ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്ററിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മഹിളാ രത്നത്തിലെ നാസർ മനക്കലാണ് അച്ഛനുള്ള സമർപ്പണമായി ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീലക്ഷ്മിക്കുള്ള ഇഷ്ടം പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും തൻ്റെ കലയെ അച്ഛന് സമർപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ നിർവൃതിയോടുകൂടി ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്ററിലെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അതിമനോഹരമായി അവർ നിറഞ്ഞാടി അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ചുരുക്കം ചില വേദികളിൽ മാത്രമേ അവർ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളാണ് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ രംഗമാണ് അവർ മോഹിനിയാട്ടമായി അവതരിപ്പിച്ചത് അതിമനോഹരമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രകടനം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഖത്ത് മിന്നി മറിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ അവർ ആടിത്തീർത്ത മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്നറിയാതെ നിഷ്കളങ്കരായ ആ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ തീർത്ത കരഘോഷത്തിൻ്റെയും ആർപ്പ് വിളികളുടെയും നടുവിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു തീർത്തത് ഇതാണ് ദൈവതുല്യരായ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിലാണ് എൻ്റെ അച്ഛനുള്ള സമർപ്പണമായി ഞാൻ ഈ കലാരൂപം സമർപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായി